আমাদের বাড়ির পাশেই মাঝি পাড়াতে আর তোমাদের জন্য বলে দিই ওটা হচ্ছে তোমার বেহালাতে মানে ঠাকুর পুকুর ঠাকুর পুকুরে তোমার জেমস লং এ আসতে হবে ঠিক আছে মাঝি পাড়া স্টপেজ সেখানে বাস তো যাবে না তোমরা এমনি আসতে পারো আর যদি তোমরা বাস বা অটো বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসো তাহলে তোমাদেরকে নামতে হবে পঞ্চাননতলা স্টপেজ বা পোড়াসত্যতলা সেখানে নেমে তোমাকে জেমস লং পোর্শনে হেঁটে আসতে হবে দেন তোমরা পাবে বেঞ্জামিন বেঙ্গলি এটা হয়ে গেল ডিরেকশন কি হয়েছে গুড মর্নিং কালকে তোমাদের রিভিউটা শেষ করতে পারিনি নিমো টাইমে খুব কাজছিল তো ওকে অ্যাটেন্ড করতে হলো তাই আজকে এখন বাইরে এসে ভাবছি যে কালকে রিভিউটা অ্যাটলিস্ট তোমাদেরকে বলি তো আমাদের যে পাঁচটা পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি সেই পাঁচটা পয়েন্টের হিসেবে আগেন আমি বলবো তোমাদেরকে কীরকম লেগেছে যার ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল অ্যাম্বিয়েন্স তো অ্যাম্বিয়েন্স খারাপ না হ্যাঁ পার্টিকুলার কোনো ফিল নেই এই রেস্টুরেন্টে কোনো অ্যাজ সাচ থিম নেই বাট ঠিকঠাক ছিমছাম নর্মাল অ্যাম্বিয়েন্স স্টাফ বেশ কার্টিয়াস যা যা তোমার কোভিডের জন্য যে যে প্রিকশনস নেওয়ার টেম্পারেচার চেকিং আর স্যানিটাইজেশন ওগুলো মোটামুটি হচ্ছিল তো অ্যাম্বিয়েন্স খুব একটা খারাপ না তুমি যদি বন্ধুদের সাথে যেতে চাও যেতে পারো যথেষ্ট স্পেস রয়েছে এখানে মোটামুটি টেবিল খুব বেশি না হলেও স্পেশিয়াস মানে তোমার ওই একদম খুব গিঞ্জি লাগবে না তো সেটা হতে পারে তো আমার মনে হয় অ্যাম্বিয়েন্সে তোমার আউট অফ ফাইভ ফোর ফোর দেওয়া যেতে পারে চারটে পয়েন্ট নেক্সট পার্ট হলো সার্ভিস এটা নিয়ে আমার একটু কিছু বলার আছে সার্ভিসে দুটো পোর্শন দুটো পার্টে আমি ভাগ করি একটা হচ্ছে যে সার্ভিসের টাইমিং সার্ভিসের টাইমিং একটু ডিলেট ছিল কারণ আমরা মোটামুটি যা খেয়েছি আমাদের ওভারঅল তোমার বেশ কিছুটা টাইম লেগে গেছে সার্ভিস একটু স্লো তো এটা একটা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে তোমার যে যারা সার্ভিস করছে স্টাফ বা তোমার ছোটো ছোটো রিকোয়ারমেন্ট সেটা ক্যাটার করা যাচ্ছে কি না তো আমি বলবো সেই দিক দিয়ে খুব ভালো স্টাফ যা কম স্টাফ হলো তারা যথেষ্ট কার্টিয়াস ছিল আর যা যা ছোটো খাটো রিকোয়ারমেন্ট ধরো তোমার তুমি কিছু চাইছো বা তুমি কিছু পার্টিকুলার ওয়েতে চাইছো তো সেই জিনিসগুলোকে ওরা ক্যাটার করতে পেরেছে তো আমার মনে হচ্ছে সেটা একটা প্লাস পয়েন্ট তো আই থিঙ্ক সার্ভিসেও সার্ভিসেও ফোর মতো দেওয়া যাবে দেন আসছি থার্ড পয়েন্টে দ্যাট ইজ পোর্শন সাইজ পোর্শন সাইজ ঠিকঠাক ছিল পোর্শন সাইজ আমরা যা যা খেয়েছিলাম চিকেন চিজ কাবাবে ছ পিস চিকেন ছিল দেন তোমার ক্রাঞ্চি হানি চিকেন তোমরা দেখলে অনেকটা বেশ ঠিকঠাক কোয়ান্টিটি ছিল আর হচ্ছে দেন আমরা খেয়েছিলাম হচ্ছে তোমার রোস্টেড চিকেন আর হার্ড রাইস সেটারও কোয়ান্টিটি খুব ভালো ছিল তো আই থিঙ্ক পোর্শন সাইজ দুজনের জন্য এনাফ যদি তোমরা এক প্লেট করে নাও তো পোর্শন সাইজে ডেফিনেটলি ফোর আমার চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ালিটি বলতে আমি আগের দিনই বলেছিলাম কোয়ালিটি বলতে আমার কাছে মেনলি র ইনগ্রিডিয়েন্টস তো র ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা টাইপ অফ ইনগ্রিডিয়েন্টসই মেনলি ট্রাই করেছি মিট যেটা সেটা হচ্ছে চিকেন তো চিকেন চিজ কাবাবে চিকেনটা একটু হার্ড ছিল শ্রেডেড চিকেনের ক্ষেত্রে ওটা আমি ফিল করেছি যে চিকেনটা অ্যাকচুয়ালি জুসি নয় মানে ফ্রেশ নয় 
এটা আমার মনে হয়েছে ডেফিনেটলি আগেন আমার পয়েন্ট অফ ভিউ বা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক এরম না যে আমার রিভিউ নিয়ে তোমরা গেলে তোমরা চিকেন এরকমই পাবে ইদার এর থেকে অনেক ভালো হতে পারে বা এর থেকে একটু কমও ভালো হতে পারে ইউজুয়ালি একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হয় তো তত ডিফারেন্স বোঝা পসিবল না তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমার 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 মনে হয়েছে কোয়ালিটি ওয়াইজ যদি তুমি র ইনগ্রিডিয়েন্টস এটাকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি যদি র ইনগ্রিডিয়েন্টস আর নর্মাল কুকিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড দেখো র ইনগ্রিডিয়েন্টস ওয়াইজ আই থিঙ্ক ইট ইট উইল বি লাইক থ্রি আর তুমি যদি কুকিং দেখো আই থিঙ্ক চিকেন চিজ কাবাবটা ছাড়া বাকিগুলো আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে তো আই থিঙ্ক ওটা তোমার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোরের আশেপাশে আসবে আমার লাস্ট পয়েন্ট হলো টেস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা তো আমার মনে হয় টেস্টের জন্য তোমার আমি তোমাদেরকে ভেঙে বলি ঠিক আছে চিকেন চিজ কাবাব যেটা ছিল সেটা আমার ভালো লাগেনি কারণ চিজ যেটা সেটা মেল্টেড ছিল না কাবাবটা টেম্পারেচার আমার মনে হয় যে একটু কম ছিল এটাকে আমি একটু কনসিডার করি কারণ আমরা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ফটো তুলে তারপর খাচ্ছি বা একটু ভিডিও করে তারপর খাচ্ছি তো ডিপেন্ড করে তোমার টাইমিংটা তো হটনেসটা আমি একটুখানি কনসিডার করেই বলি তো চিজটা ঠিকঠাক মেল্টেড ছিল না আর আই থিঙ্ক চিকেনটা আমি আগে যেটা আগেই বললাম একটু হার্ড ছিল তো আমার ভালো লাগেনি বাট পুদিনা চাটনি ওয়াজ রিলি গুড মানে খুব ভালো বেশ ভালো ছিল দে নেক্সট হচ্ছে তোমার ক্রিসপি হানি চিকেন চিকেন ওয়াজ ক্রিসপি আমি তোমাদেরকে বললাম যে ক্রাঞ্চি সাউন্ড ইজ আ মাস্ট তো ক্রাঞ্চি সাউন্ডটা ছিল তো ওটা প্রপারলি ক্রিসপি ছিল হানিওয়ালা ছিল তো ডেফিনেটলি একটু সুইট ছিল বাট আমার মনে হয় যে কোনো চাইনিজ বা এরকম টাইপের রান্না না একটু একটা ওই সসের জন্য একটা সারনেস থাকে তো সেটা আমার ক্ষেত্রে মনে হয়েছে একটু ল্যাকিং কারণ ওটা খুব বেশি স্পিড সুইটই ছিল আমি আমার মনে আছে যখন প্লেট ক্লিয়ারেন্স হলো তো আমি একটা প্লেট রেখে দিলাম কারণ যার মধ্যে একটু পুদিনা চাটনি ছিল যাতে আমি আমার মানে প্যালেটটা ক্লিনস করতে পারি কারণ ইট ওয়াজ রিলি সুইট তো ডেফিনেটলি হানি অ্যাডেড হলে সুইটই হবে কারণ খুব ডাইলিউটেড ভাবে তো দেওয়া হয় না এই রান্নায় তো বাট আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ আর একটু আর একটু ব্যালেন্সড হতে পারত তারপরে আসি হার্ভ রাইস আর রোস্টেড চিকেন রোস্টেড চিকেন ওয়াজ গুড ওটার সাথে ওরা একটা সস সার্ভ করেছিল দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি গুড এইবার হচ্ছে এই যে আমি ব্যালেন্সের কথা বলছিলাম না দ্য সসটায় একদম পারফেক্ট ব্যালেন্স ছিল মানে খুব ভালো মানে কোনো কিছু বেশি ছিল না মানে সারনেস একটা সুইটনেস সল্ট সল্ট যেটা বেসিক তিনটে প্যারামিটার প্লাস তোমার একটা সাটলনেস ছিল কোনোটাই ওয়াজ নট টু হেভি যেটাতে তোমার মনে হচ্ছে যে না আর মানে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে খাওয়া তো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ ওই সসটা ইজ মানে পারফেক্ট তুমি যদি বলো যে ব্যালেন্স ব্যালেন্সের দিক দিয়ে তো আর হচ্ছে তোমার রোস্টেড চিকেন চিকেনের কোয়ালিটিটা একটু আমার ঠিক লাগেনি বাট দ্য কুকিং ওয়াজ ঠিকঠাক হার ব্রাইসটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো ছিল মানে ফ্লেভার ওয়াইজ আর টেস্ট ওয়াইজ বাট হার্ড রাইসের একটা প্রবলেম আমার মনে হয়েছে হার্ড রাইসের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি বাসমতি ওরা ইউজ করেছে যেটার একটা ফ্লেভার রয়েছে রাইট এবং ফ্লেভারটা ওয়াজ টু ইন্ডিয়ান একটা ফ্লেভার তো আমার মনে হচ্ছে পার্টিকুলারলি ওই চালটার জন্য না ওটার মধ্যে একটা ইন্ডিয়ানেস মানে ওটার মধ্যে একটা মানে ওই পিস কোলাও টাইপের ফ্লেভার আমি পেয়েছি যেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি বা যেটা লাগতো না ওটার মধ্যে দ্য কুকিং ওয়াজ খুব ভালো বাট আই থিঙ্ক ওই ইনগ্রিডিয়েন্টসের দিক দিয়ে একটা তো টেস্ট নিয়ে আমি যেহেতু একটু ফুতফুতে তো আই থিঙ্ক টেস্টে থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ উইল বি আমার নাম্বার তো ওভারঅল রেটিং যদি আমার কাছে বলো আই থিঙ্ক ইটস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যথেষ্ট ভালো বাট আই থিঙ্ক ঠাকুর পুকুরে আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট রেস্টুরেন্ট কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে তোমার অনেক দাঁড়া বাচ্চার জামা কাপড় আই থিঙ্ক কেন বলছি ঠাকুর পুকুরে এটা বেস্ট রেস্টুরেন্ট কারণ এখানে তুমি অনেক ভ্যারাইটি পাবে আমরা একদিন ওদের ব্রেকফাস্ট মেনু কভার করবো তো ব্রেকফাস্ট মেনুতে কন্টিনেন্টাল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট এগুলো রয়েছে ভ্যারাইটি অনেক রয়েছে তুমি এখানে কন্টিনেন্টাল খাবার পাবে বেকড ভেটকি অ্যান্ড অল ইন্ডিয়ানও পাবে চাইনিজও ঠিকঠাক স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আই থিঙ্ক অনেক ভ্যারাই ভেরিয়েশন আছে আর আমরা অ্যাকচুয়ালি ওদের ডেলিভারিতেও খাবার খাই ফিশ ফ্রাই রোল আমি আগেও বললাম তো আই থিঙ্ক কোয়ালিটি ইজ কোয়াইট গুড 
ওগুলোর তো আমার মনে হয় ঠাকুরপুকুর এরিয়ার এটা বেস্ট রেস্টুরেন্ট তো আর আমার জন্য পয়েন্ট ফাইভ এক্সট্রা আমি আমি দেবো পয়েন্ট ফাইভ তার কারণ হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে এটা আমার বাড়ির খুব কাছে অবভিয়াসলি তো প্রোমোট লোকাল সেটা একটা পয়েন্ট আর তাছাড়া আমার যাওয়ার কোনো টাইম লাগলো না আমি জাস্ট আমার যখন ইচ্ছে ঝপ করে হেঁটে চলে যেতে পারলাম লাইক ফাইভ টে ফাইভ মিনিটস আর হচ্ছে যেটা একটা পয়েন্ট আমরা বেরিয়ে দেখলাম ওখানে একটা লেখা রয়েছে বোর্ডে বাংলায় দ্যাট ইজ পরিতৃপ্ত ভোজ আর ট্রাস্ট মি ওই লেখাটা অনেক কিছু চেঞ্জ করে দিল আমার আমার মধ্যে বাংলা মাতৃভাষার একটা আলাদা ফিলিংস আছে তুমি কোথাও দেখলে ইউজুয়ালি আমি এরকম কোথাও দেখিনি তো আমার 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 খুব ভালো লেগেছে লাস্ট টাইমে আরেকটা কথা বলি আমি শুনেছি ওখানে থালি খুব ভালো একদিন আমরা ডেফিনেটলি যাব আর থালি কভার করব থালির রিভিউও খুব ভালো আমি এদিক ওদিক দেখেছি জোম্যাটো অ্যান্ড অন্য কিছুতে প্লাস আমার আমি ছবি দেখে আমার যা মনে হচ্ছে একদিন থালি আর ওদের ওখানে মাছের অনেক ভ্যারাইটি রয়েছে তো একদিন যাব থালি কভার করতে সেদিনকে একটা আলাদা রিভিউ দেব তো এই বেঞ্জামিন বেঙ্গলি আমার আমার কাছে আউট অফ ফাইভ ডেফিনেটলি ফোর আর তোমরা যদি দেখে থাকো যারা বেঞ্জামিন বেঙ্গলি ফ্যামিলি মেম্বার্স তার মানে রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করো বা যিনি ওনা বা তোমরা যারা বেঞ্জামিন বেঙ্গলি ফ্যামিলির সাথে রিলেটেড আমি বলবো থ্যাংক ইউ বাইরের ওই লেখাটার জন্য বাংলায় লেখা বাংলায় ফিল করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট অথেন্টিক হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় তো ওটার জন্য একটা বিগ থ্যাংক ইউ আর আমি ডেফিনেটলি হয়তো লেখাটার জন্য আবার ফিরে যাব তো এই চলো বাই ছেলে রিভিউ দিচ্ছে তো বেঞ্জামিন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনতে পাচ্ছ নিমো কাঁদছে অল্প অল্প কাঁদছে না অ্যাকচুয়ালি আল্লাদ আমি ওকে বলি ও হচ্ছে আল্লাদা মানে আল্লাদি সেরকম আল্লাদা